Oi gente, tudo bem? Começando o vídeo um pouquinho diferente, num local diferente, com muita bagunça. Quero mostrar pra vocês aqui meu possível cosplay de hoje. Ele chegou, acho que faz uns dois meses. Bom, hoje é sábado e aqui na minha cidade vai ter evento de anime. E assim gente, isso aqui é um baita de um cosplay bem complicado de vestir, tem muita coisa. Mas, enfim, vou mostrar aqui pra vocês alguns detalhes. Isso aqui é a capa. Se eu não for com ele, eu também tenho aqui duas saias de prega, que eu acho que é a coisa mais linda num shopping aqui perto de casa, gente. E é totalmente evento de anime, sabe? E aí é só botar uma blusinha de anime com essa e fechou. E aqui tem uma meinha. E aí tô decidindo aqui, aqui tá o cosplay, ele é bem complexo, tá? Pra quem não sabe, esse aqui é o cosplay do Ciel, de Kuroshitsuji ou Black Butler, né? E aí eu tô vendo aqui, gente, tô vendo aqui, se, se, se eu criar coragem eu vou com ele mesmo. Aqui dentro, ó, tem tudo, tem os laços, tem os detalhes, tem a peruca, enfim. A única coisa que eu não consegui foram as lentes, mas é por conta da taxação, eu acabei desistindo, brotelei demais, enfim. Mas quem sabe no próximo evento aí eu consigo estar com cosplays literalmente 100%. Alguns detalhes que ficam na roupa. Esse aqui fica na perna. Casaco. Tá um pouco grande pra mim, tá? Eu vou ter que mandar ajustar pro próximo evento. Quem sabe eu uso de novo, um dos dias, não sei. É a primeira vez que eu tô fazendo um cosplay masculino. Até pensei em fazer uma adaptação dele. Meio que deixar bem feminino, sabe? Mas aí parece de que eu vou assim, até porque é legal fazer algumas coisas diferentes. Eu tô me estranhando, mas faz parte. Eu já vi que essa franja vai me incomodar um pouco, porque eu não gosto de nada no, no meu rosto. Tanto que eu uso franjão, mas eu mal deixo assim. E chegamos. Tô aqui no evento, gente. Não consegui colocar a lente, mas é porque não chegou a tempo. Já tô caracterizado. E é isso. Agora eu curti o evento e trazer um pouquinho pra vocês. Pessoal, vocês pediram pra eu voltar com as entrevistas no canal, então vamos começar com essas duas florzinhas aqui, olha como elas estão lindas, de Estúdio Ghibli. Nós estamos com os cosplays de... É o primeiro evento de vocês? É o quarto. Quarto evento, caramba, que massa! Vocês estão gostando? Sim, muito. E vocês vieram pro colégio, família? A gente veio sozinha esse ano. Ai, foi? Dependente. Das minhas. Vocês são fãs do Estúdio Quanto tempo? Uns 4 anos, eu acho. Ai, meu Deus. É meu coração. Eu sou muito fã. Eu vi vocês de longe, pode ter que bater uma foto elas. Eu vou deixar aqui no Instagram delas, se vocês quiserem seguir. E é isso, espero que vocês estejam muito bem. Obrigada. Primeira entrevista do canal. Primeira vez comendo onigiri. Não é assim, é assim. Ya, ya mete. Ya mete que não sei. Hã? Que? É o mano. Mal deixa. Gosto de arroz. <risos> Esse 
esse aqui não tá essas coisas todas não, não sei se outros são melhores. Porque eu não mandei meus servos fazerem. Tem verdura dentro e um ato. E aí, tá bom aí? Bom. Você, moça suja. A pergunta é, cadê o Joel? Tá manchado bem aqui, ó. Cadê o Joel? Tá bom aí, Saitama? E a Ruth? A Ruth não foi pra, pra parte japonesa, ela foi na vibe coreana. É muito apimentado, é? Eu não sei como tu tá comendo sem tomar com alguma coisa. É água com gás, basicamente. E estamos aqui com mais um cosplay de. E, vocês estão vendo, né? Não, contra fumantes. <risos> Como é teu nome? Hello. Tá gostando do Sana? Sim. É o primeiro evento? Sim, é a primeira vez. O que, é que você tá achando assim do espaço? Olha, pelo que eu tinha ouvido falar, porque eu nunca tinha vindo, é, eu achei bem legal. E coisas com preços bem acessíveis hum. também. Com gás, bonecos, enfim, vários itens com preços bem legais. E a comida também. Tem pretensão de fazer outro cosplay no futuro? Sim. Assim como foi meu primeiro Sandra, também é meu primeiro cosplay. Hum. Não tá perfeito, mas eu gostei bastante. Tirei foto com todos os personagens de One Piece que eu pude encontrar. E eu gostei muito, eu achei muito massa e eu tô com muita vontade de fazer mais e melhor. Será tão longa quanto pensei. Mas que impressão é essa? Eu quase não consigo me mover. Qual é o seu nome, garoto? Meu nome é Tandy. Tandy no Camado. Ah, entendi. Então é você o irmão da Oni que conquistou isso. Que nostálgico. Bem, obrigado por me responder. Gosto de saber o nome dos oponentes que eu vou matar. Respiração da Lua, primeira forma. Yamizuki Oinomiya Daí vem ele Eu tenho que me mover Tenho que controlar minha inspiração Também foco nisso Me desvia Eu nunca me cago Que nem que te criou Você já me fez perder a paciência Eu vou fazer você sofrer muito mais antes de morrer Eu adorei meu cosplay, mas definitivamente não quero outro cosplay com uma cauda. Tô tendo que andar segurando, porque o pessoal fica pisando nela. Meu medo é rasgar, né? 
sujar a gente limpa, o problema é rasgar. Eu vim na parte de Harry Potter, porque eu não posso deixar de passar pela parte de Harry Potter. E eu encontrei aqui uma galerinha fazendo a divulgação do trabalho, que eu fiquei, assim, achei muito interessante. Que nós estamos com a Júlia. Gente, olha só que perfeito. Mostra aí, Júlia, pra gente. Aí a gente quer saber, Júlia, qual que é a, a premissa do produto de Harry Potter, né? Só que bem no estilo, assim, nordeste, que é a nossa terrinha. Gente. Então, gente, meu nome é Júlia Oliveira. É, eu sou editora de livros e escritora. E há mais de 20 anos a gente já trabalha com o Cordel. Mas, há algum tempo, é, a gente teve a alegria de publicar o um trabalho do Patrick, que hoje é meu sócio também. Sobre Harry Potter, nós lançamos no SANA ano passado. Então, essa é a segunda participação do SANA. No ano passado, a gente lançou esse trabalho do Patrick, que foi um sucesso. Fomos convidados pelo SESC, estávamos na Vila dos Artistas. E o sucesso foi tão grande, esse convidado chegou em tantos lugares, tantos leitores, que esse ano nós voltamos novamente, agora em dois espaços, lá na Vila dos Artistas. Patrick, que é o autor desse trabalho, e meu sócio está lá. E também na sala Harry Potter, a gente tem é, artigos específicos de Harry Potter. Até o Cordel, que é essa nossa loja, a gente tem mais de 300 itens. Não só de cultura geek, mas também cordéis infantis, cordéis feministas, espiritualistas, enfim, uma gama de títulos. E a gente acredita que é um trabalho assim, de inovação, unir a cultura nordestina, o Cordel, né, que é uma cultura tradicional, com essa cultura e que, que a gente traz um público que não costuma ler tanto cordel, que é o público adolescente, o público mais jovem. A gente está muito feliz de chegar nesse público e de fazer essas duas coisas se abraçarem e ficarem ainda mais lindas. Caramba, que legal! Nossa, parabéns pelo projeto! Gente, eu vou deixar o Instagram deles aqui, tá certo? Tanto aqui na página, quanto aí na descrição do vídeo. Sigam eles e acompanhem o trabalho. Leandro, é um cara um pouquinho. Oi, quem é o 
São feitos desarrumados. Você é um cara muito normal. Ei, peraí, tá falando de cara gato aí, velho. Opa, que é isso? Cara gato. Opa, que é isso? de anime, mas a gente também tem dubladores de filme, a gente tem é, lojas que vendem pelúcia de Pokémon, mas a gente também tem pelúcia de Harry Potter, a gente tem sala de Harry Potter, a gente já teve sala de estúdio Ghibli, a gente tenta abordar tudo o que as pessoas pedem. O Sana, ele acontece em três dias, a sexta, o sábado e o domingo. Quem é público há mais tempo já sabe como é que funciona a divisão dos dias. Geralmente o sábado é o dia mais movimentado, porque é o dia que a gente tem atrações é, de música. Por exemplo, hoje a gente vai ter o um show do CPM 22, junto de algumas outras bandas. Então a gente tem um público aqui que é fã do CPM e por que comprou o ingresso para o show? Pode vir para o Sana. Tem muita gente diferente hoje aqui no sábado, tá muito lotado, a gente tá muito feliz que tem muita gente. É, a sexta-feira é o primeiro dia, é o dia de algumas competições, então tem algumas pessoas que vêm apenas pra competições. Ah, mas que competições são essas? Muitas. A gente tem competição de K-pop, de dança, solo e em grupo. A gente tem competição de cosplay. Ontem foi o Cospobre. Vou explicar uma coisa que eu acho muito legal. A gente tem um braço social muito grande aqui no Sana, muito grande mesmo, de formas diferentes. A gente recebe ONGs que se inscrevem nos nossos editais e trazem é, as pessoas que são acolhidas aqui pro Sana. Então a gente recebe é, crianças autistas, a gente recebe pessoas com... que vivem à margem da sociedade, né? A gente recebe também é, animais para adoção. Temos uma feira de adoção, a coisa mais linda do mundo, os cachorrinhos e os gatinhos. Você vem pro Sana e você tem a oportunidade de ajudar é, esses animais e também ajudar pessoas. A gente tem um ingresso social, que é o um ingresso que você compra ele com o valor de meia entrada, mas sem precisar apresentar a declaração ou carteirinha. E para comprovar essa meia entrada, você entrega um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração. E a, é muito importante para todo mundo que faz o SANA ter esse braço social, porque a gente só aconteceu, a gente só tem esse evento que tem 24 anos de existência, porque as pessoas sempre acreditaram no, no que a gente fazia, no que a equipe fazia, e aí a gente vê que é necessário retribuir isso. Então, se você está vindo para o SANA, pode ter certeza que você já está colaborando com todas as causas que a gente atende. E é um baita de um evento. Eu trouxe ela aqui especialmente para poder explicar para vocês a importância, que vale super a pena. É muito bom, muito bom mesmo. Vocês vão ver aí diversos takes do SANA, vou deixar aí tudo bonitinho para vocês. E aqui está uma pessoa especializada no SANA, que sempre está aqui e que recomenda também.
Bom pessoal, já cheguei em casa e agora eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei no evento. Não foram muitas coisas, tá? Mas a primeira que eu tenho que ver se sai aqui, aqui são alguns bottoms. Esse aqui eu achei muito fofinho. E a próxima coisa que eu comprei é que é nessa sacolinha de One Piece 17. Bom, e essas foram as comprinhas de hoje, sim, não foi muita coisa, mas é porque realmente eu queria ir só mesmo pra curtir e bater muita foto, e foi muito divertido. Eu agradeço a todo mundo que aceitou a entrevista, vou deixar todos os, os arrobas aí na descrição, inclusive esse com certeza vai ser um vídeo que vai me dar muito trabalho. <risos> Tô falando pro meu eu no futuro não quase tão, não quase tão distante. Por isso, eu já peço pra vocês, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, para acontecerem mais vídeos, vocês serão os primeiros a saber. Beijão, mata, né? E até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado.